ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் நம்ம கிளாஸ் டீப் பேஸ் பண்ண ஒரு ஆடியோ ஆம்பிளிஃபையர் அதில் உருவாக்கப்பட்ட ஸ்பீக்கர் பண்ணுறது எப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் வாங்க இன்னைக்கு வீடியோக்குள்ளே போகலாம் வால்யூம் ஃபுல் பண்ணுறேன் நான் என் ஃபோனில் இருக்க ஸ்பீக்கர் சொல்கிறேன் அது நல்லாவே வேலை செய்யுது சவுண்டு இந்த ஆடியோ ஆம்பிளிஃபையருக்கு தேவையான முக்கியமான பாட்டில் ஒன்று தான் இந்த பிஏஎம் எயிட் ஃபோர் ஜீரோ த்ரீ ஆடியோ ஆம்பிளிஃபையர் மாடியூல் இந்த மாடியூலில் நீங்கள் பை பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா இதோட லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் அடுத்து உங்களுக்கு ஒரு இயர்ஃபோன் ஜாக்கு தேவைப்படும் இதோட ஒயர் கான்ஃபிகரேஷன் என்னென்னு நான் சொல்கிறேன் நான் சின்ன லெவல் ஸ்பீக்கர் தான் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் நீங்கள் ஒரு ஃபோர் ஹோம் ஸ்பீக்கர் யூஸ் பண்ணுறது கரெக்டாக இருக்கும் நான் சொல்லுவேன் ரெண்டு ஸ்பீக்கர்ஸ் நான் யூஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் சின்ன ஸ்பீக்கர்ஸ் தான் இது அடுத்த ஒரு பாக்ஸ் நமக்கு தேவைப்படும் உங்கள் இது உங்கள் க்ரியேட்டிவிட்டிக்கு தகுந்த மாதிரி தான் மெயின் சர்க்கியூட்டு இதை வச்சு தான் நம்ம பில்டு பண்ண போகிறோம் இது மொத்தம் இருந்தாலே போதும் பவர் இன்புட்டுக்காக மைக்ரோ யூஎஸ்பி நான் ஃபீமேல் போட் யூஸ் பண்ண போகிறேன் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஃபோன் சார்ஜரை கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம் இந்த சாக்கெட் நான் யூஸ் பண்ணுறேன் பவருக்கு நீங்கள் பர்க் ஸ்டிப் கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு நான் இந்த சூஸ் பண்ணியிருக்கிற இந்த டப்பாவில் நான் சைடில் ஒரு கோடு கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஏன்னா இந்த பொட்டன்ஷியோ மீட்டரை நான் இப்படி அட்டாச் பண்ணுவேன் உள்ளே இப்படி உள்ள அட்டாச் பண்ணிவிடுவேன் எனக்கு ஸ்க்ரூ பண்ணுறதுக்கு எனக்கு ஈஸியாக இருக்கணும்னால நான் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் டபுள் டேப் போட்டு நான் அட்டாச் பண்ணிவிடுவேன் இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட் என்ன பண்ண போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா இதில் இருக்க இந்த எட்டு சாக்கெட்டுக்கோ நம்ம கனெக்ஷன் பண்ணாலே நம்ம வேலை முடிஞ்சிச்சு கரெக்டாக கனெக்ஷன் பண்ணால் நம்ம வேலை பக்காவ முடிஞ்சிடும் ஃபஸ்ட்டு நம்ம இப்போது இந்த இயர்ஃபோன் ஜாக்கோட பின் கான்ஃபிகரேஷன்ஸ் பார்த்துருவோம் இதில் மொத்தம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நாலு ஒயர்ஸ் இருக்குது நான் இப்போ இந்த நாலு ஒயரோட காமனான கான்ஃபிகரேஷன் தான் சொல்ல போகிறேன் இது எல்லா பி பின்னுக்கும் செட் ஆகும்னு சொல்ல முடியாது ஆனால் மோஸ்ட் ஆஃப் த பின்ஸில் இந்த மாதிரி தான் இருக்குன்னு சொல்லலாம் இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா மொத்தம் ஒரு ரெட் ஒரு ப்ளூ அப்புறம் ஒரு க்ரீன் அப்புறம் கோல்டு ஒயர்னு இருக்கும் இதில் ரெட் வந்து பார்த்திங்கன்னா மைக் இன்புட்டுக்காக இருக்கும் க்ரீனும் ப்ளூ வந்தால் நமக்கு இயர்ஃபோனில் இருக்க அந்த இயர் பீஸ்க்கு அவுட் புட் வரும் ஸோ நம்ம இதில் க்ரீனையும் ப்ளூவையும் தான் இங்கே எல் ஆறுன்ற இடத்துல கனெக்ட் பண்ண போகிறோம் அந்த ஜீன்ற இருக்க இடத்துல அந்த கோல்டன் கலர் ஒயரில் சால்ட்ரிங் பண்ண போகிறோம் ஸோ இதுதான் இந்த ஜாக்கோட பின் கான்ஃபிகரேஷன் இது வந்து காமனான எல்லாத்துலேயும் இப்படி தான் இருக்கும் ஆனால் சில இயர்ஃபோனில் மட்டும் இது மாறும் நான் அதில் சால்ட்ரு பண்ணிட்டேன் கோல்டன் கலருக்கு ஜீன்ற கோல்டன் கலர் ஜீன்ற சாக்கெட்டில் சால்ட்ரு பண்ணியிருக்கேன் அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ப்ளூவை எல்லுக்கும் ஆறு க்ரீனுக்கும் சால்ட்ரிங் பண்ணியிருக்கேன் இந்த ஆறு எல்ன்றத நம்ம மாற்றி மாற்றி கூட வச்சுக்கலாம் அது ஒன்றும் பிரச்சனை அதில் அந்த ரெட் ஒயரை நான் அன்சால்ட்ரிங்காக விட்டுட்டேன் இப்போ நான் இதை எக்ஸ்ட்ரா இருக்க வெளியே இருக்க ஒயர்லாம் கட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு போகிறேன் அடுத்து இப்போ நம்ம பவர் சாக்கெட் கனெக்ட் பண்ணுவோம் அதுக்கு முன்னாடி நான் என்ன பண்ணலாம் நினைக்கிறேன்னா இந்த பாக்ஸுக்கு கொஞ்சம் கலர் பண்ணலான்னு நினைக்கிறேன் சும்மா டெக்கரேட்டருக்காக நான் கிளிட்டர் பேப்பர் விட்டிருக்கேன் இப்போ நம்ம அடுத்த ஸ்பீக்கரை கனெக்ட் பண்ணலாம் இப்போ நான் வந்து ஃபுல் ஒயரிங்கை முடிச்சுட்டேன் இப்போ உங்களுக்கு ஸ்க்ரீனில் வரது ஒரு சர்க்கியூட் டைக்ராம் எப்படின்ட்டு இப்போ அடுத்தது செக் பண்ணிவிட்டு நம்ம அந்த பாக்ஸில் ஃபிட் பண்ணிட்டால் வேலை முடிஞ்சது ஃபுல்லாக இப்போ நம்ம ஆம்பிளிஃபையர் ஆனில் இருக்குது ஆன் பண்ணுறேன் வால்யூம் ஃபுல் பண்ணுறேன் நான் என் ஃபோனில் இருக்க ஸ்பீக்கர் சொல்ல அது நல்லாவே வேலை செய்யுது சவுண்டு இது வாய்ப்பிரேட் ஆகுது உங்களுக்கு கேமராவில் தெரியும் நம்ம ஸ்பீக்கர் ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போது நான் இது சும்மா இன்னும் அவ்வளோ லுக்காக இல்லை இந்த டிசைனிங் வந்து உங்களோட க்ரியேட்டிவிட்டியை பொறுத்து தான் இந்த வீடியோவில் ஒரு ஆம்பிளிஃபையர் எப்படி டி கிளாஸ் டி ஆம்பிளிஃபையர் மாடல் எப்படி யூஸ் பண்ணி ஒரு ஸ்பீக்கர் ரெடி பண்ணுறது அப்படின்னு பார்த்துருப்பீங்க அடுத்த வீடியோ